അസ്യൂമാക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ ഏരിയയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആശയം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ക്വാട്ടർ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള ഭാഗം അഥവാ ചതുർഭുജവും ത്രികോണവും ചതുർഭുജത്തിന്റെ പരപ്പളവുകൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചതുർഭുജം എ ബി സി ഡി അഥവാ ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയും എ ബി സി ഡിയുടെ പരപ്പളവ് എട്ടാം ക്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് ഇതിനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റി രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഓരോ ത്രികോണത്തിന്റെയും പരപ്പളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വേറെ വേറെ കാണുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള തത്വമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ചതുർഭുജത്തിനെ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററലിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റി ഏരിയ കാണും ഇതിനെ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിനെ ബി ബി സി എന്ന ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിനെ ബി ഡി എന്നുള്ള ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ എ ബി എന്ന ലൈനിനെ ഡിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് ഈ പാരലൽ ലൈൻസിലേക്ക് നീട്ടി ഡിയിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഡി എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ലഭിച്ചിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചതുർഭുജം അഥവാ ക്വാട്ടലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്വാട്ടലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡിയുടെ പരപ്പളവും ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയുടെ പരപ്പളവും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ ചതുർഭുജത്തിനെ അഥവാ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റി അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാലും കിട്ടുന്നത് അതേ പരപ്പളവുള്ള ഈ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിന്റെ പരപ്പളവ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയുടെ പരപ്പളവും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു ക്വാട്ടർ ലാറ്ററിനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റി അതിന്റെ ഏരിയ കാണുന്നു ഇനി ബോർഡിലെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൻഡഗൺ ആണ് ഒരു പഞ്ചഭുജം അഞ്ചു വർഷങ്ങളുള്ള ജോമെട്രിക് ഫീൽ ഒരു പെൻഡഗണിന്റെ ഏരിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഭാഗം ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു പെൻഡഗണിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി ആദ്യം മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ഡിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും വരച്ചാൽ ഇത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളായി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ഇ മറ്റൊന്ന് എ ഡി ബി മറ്റൊന്ന് ബി സി ഡി മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളായി മാറും ഇനി ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിനെയും എ ബി ബേസ് ആയ ട്രയാങ്കിളിനെ ഈക്വലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എ ഡിക്ക് പാരലായി സമാന്തരമായി ഇയിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എ എന്നുള്ളത് നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെയും ബി ഡിക്ക് പാരലായി ഈ സിയിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബിയിൽ നിന്ന് ഈ പാരൽ ലൈനിലേക്ക് സമാന്തര വലയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക ഡിയിൽ നിന്നും യോജിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇ എഫ് ഡി ജി ഇ എഫ് ഡി ജി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പെൻഡഗിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വലാണ് കാരണം 
നമ്മൾ ഇത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി എ ഡി ഇ എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ അതേ ഏരിയ ആക്കി നമ്മൾ എ എഫ് ഡി എന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ താഴത്തേക്ക് ഈ ബേസിലേക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ ബി സി ഡിയുടെ അതേ ഏരിയ വരുന്ന ബി ജി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളും വരച്ചു ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ അത് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന പെൻഡകളുടെ ഏരിയക്ക് ഈക്വലായിരിക്കും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയൊരു ക്വാണ്ട് ലാൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെന്റി ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ആംഗിൾസ് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം ഇവയുടെ ഇതേ പരപ്പളവോട് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ച് പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഈ ചിത്രത്തിനെ ഇതേ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റി അതിന്റെ ഏരിയ കണക്കാക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിത്രം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടീത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി വരയ്ക്കാം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എ ബി വരയ്ക്കാം ബിയിൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കോം പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലൂടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ സി കിട്ടും അപ്പൊ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ എ ബി സി കിട്ടും ഇനി സിയിൽ നിന്ന് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ഈ ഡിയും എയും യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇതിനെ ഇതേ ഏരിയ വിടുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ചെയ്യേണ്ടതിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റുക ഒന്ന് എ ബി സിയും മറ്റൊന്ന് എ സി ഡിയും അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ സി ഡി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എ സിക്ക് പാരലൽ ആയി ഡിയിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ആ ലൈനിലേക്ക് ഇതിന്റെ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ പാരലൽ ലൈനിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സി ആ പോയിന്റ് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എ സി ബി എന്ന ട്രയാങ്കിളിന് സെയിം ഏരിയ വരുന്ന എ സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ബി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാട്ടർ ലാറ്ററലിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ബി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വാട്ടർ ലാറ്ററലിന്റെ ഏരിയയും കിട്ടും ബി ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി മുതൽ ഇ വരെയുള്ള ഭാഗം ഇത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അറക്കുക എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഈ ബിയും എച്ചും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ബിയും എച്ചും മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹാഫ് ബി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ അഥവാ ചതുർഭുജം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അളവുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചതുർഭുജം അഥവാ ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററൽ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇത് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ
AC എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ മൂന്ന് അളവുകളും ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ എ ബി വരയ്ക്കുക ഇനി കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ബിയിൽ നിന്നും സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററും എയിൽ നിന്നും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആ ആർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സി ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ആ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിലും സിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും എടുത്ത് ആർക്ക് വരച്ച് ഡി മാർക്ക് ചെയ്യുക എയിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് വരയ്ക്കുക സിയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിലും ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആർക്ക് മീൻസ് ചാപം വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഡി സി ഡിയും എ ഡിയും യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ അഥവാ ചതുർഭുജം നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനെ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള അഥവാ ഏരിയയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം എ സി ഡി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ഡിക്ക് പാരലായി ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സി ഡിക്ക് പാരലായി വരച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എയിൽ നിന്ന് ഈ പാരൽ ലൈനിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ സിയിൽ നിന്നും ഈ പാരൽ ലൈനിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിന് നമുക്ക് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എ ബി സിയുടെ അതേ പരപ്പളമുള്ള എ ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പം നേരത്തെ വരച്ചിരുന്ന ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ചതുർഭുജം എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി സി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ പരപ്പളമുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇ ബി സി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ഇ ബി സിയുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടാൽ അത് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എ ബി സിയുടെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായിരിക്കും അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ഇ അളന്നെടുക്കുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതുപോലെ സിയിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അഥവാ ലംബ ദൂരം അളന്നെടുക്കുക ലംബ ദൂരം അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഈ ലംബ ദൂരം അളന്നെടുക്കുക ഈ ബേസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവും ഈ ലംബ ദൂരവും അളന്നെടുത്ത് ഹാഫ് ബി എച്ച് അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലി ചെയ്തതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏരിയയും അതിലൂടെ ട്രയാങ്കിളാക്കി ചതുർഭുജത്തിന് ട്രയാങ്കിളാക്കി ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും താങ്ക